ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாக்டர் ஜிதேந்திர என்னுடைய பர்சனல் கருத்துக்களை பதிவு செய்யும் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கு வீடியோவில் வந்து நேற்றுக்கு அந்த வெற்றி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு எதுவும் ஒரு ஃபார்முலாவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷனாக இன்னும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இது என்னுடைய மனசில் ரொம்ப நல்லா உறுத்திக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அது எந்த ஒரு ஃபார்மேட்டில் சொன்னால் எல்லாேருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதை அமல்படுத்த முடியும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அதில் ஒரு நாளாச்சு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா வெற்றி அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் வந்து என்றைக்குமே அது ஒரு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்காது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்ன எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக வெற்றி கிடைக்காது ஒருத்தருக்கு ரொம்ப பீக்கில் கிடைக்கும் இன்னொருத்தருக்கு ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் எப்பயுமே அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றியின் தொண்ணூறு பர்சன்ட்டை ஒரு ரெண்டு மூணு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க மீதி இருக்க பத்து பர்சன்ட்டை தான் மீதி இருக்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கையில் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த டிஸ்கிரிப்பன்சி எடு எப்பயுமே இருக்கும் அண்ட் இந்த டிஸ்கிரிப்பன்சியை பார்க்கும்போது இந்த உலகம் ஏன் இந்த அளவுக்கு அன்ஃபேராக இருக்குது இந்த உலகம் ஏன் வந்து இந்த அளவுக்கு மீனாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான சிந்தனைகள்லாம் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமே கிடையாது இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரூல் தான் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு என்ன கண்டிப்பாக நம்மளும் அந்த நைன்டி பர்சன்ட் ஆட விக்டரியை ஈஸியாக கேப்சர் பண்ண முடியும் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ வாட் அதர்ஸ் ஹேட் டு டூ த மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரி அது எதுவானா இருக்கலாம் ரைட் நீங்கள் ஒரு லெக்சரராக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மியூசிஷியனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சினிமா டேரக்டராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கம்பெனியோடைய எம்டியாக இருக்கலாம் யாராக வேணால் நீங்கள் இருக்கலாம் உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் யாருக்கு இந்த விஷயத்தை சுத்தமாக செய்கிறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு பாருங்கள் ஏன் செய்ய மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த விஷயம் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நிறைய நேரத்தில் அது ஒரு லாங் ஷாட்டாக இருக்கும் லாங் ஷாட் அப்படின்னா என்னென்னா அதுக்கான வெற்றிக்கான பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து செய்யும் பொழுது நமக்கு அதிகபட்சமான தோல்விகள் வரும் அந்த தோல்விகள் வரும் பொழுது அதை விட்டுறாமல் யாருமே செய்யாத அந்த ஒரு விஷயத்தை யார் செய்கிறாங்களோ அவங்க தாங்க விக்டோரியஸ் அவ்வளோ சிம்பிள் தான் லைஃப் ரைட் ஆனால் இது உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் எது அப்படின்றது நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இது கண்டுபிடிக்கணுன்ற முயற்சியில் நீங்கள் ஈடுபடும் போது என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா அந்த விஷயத்தை உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருந்தால் கூட நம்ம அதை டினை பண்ணுவோம் இது வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக வந்து டினையல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு விஷயம் கண்ணுக்கு எதிரியே தெரிஞ்சால் கூட சே இதெல்லாம் யாராவது செஞ்சுட்டு இருப்பாங்களா இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு முக்கியமான வேலையாக இதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் உங்கள் மனசில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் செய்யாத ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்தை என்னால் செய்யவே முடியாது அப்படின்னு ஒதுக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த வேலை என்னோடய இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த விஷயம் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்தை அமல்படுத்தினீங்கன்னா அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் மாஸ்டர் ஆனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் வாழ்க்கையில் நம்ம எஃபர்ட் எடுக்கும்போது எப்பயுமே எப்படி யோசிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வேலையை இன்னும் சிறக்க செய்யறதுக்கு நான் எவ்வளோ வேணால் எஃபர்ட் எடுக்கலாங்க என்னுடைய வேலையை இன்னும் பெட்டராக செய்கிறதுக்கு நான் இன்னும் எவ்வளோ வேணால் கற்றுக்கலாங்க ஆனால் இது என்னோடய வேலையே இல்லையே அந்த வேலையை நான் ஏன் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம நிறைய பேர் யோசிப்போம் ஆனால் உங்களுடைய தொழிலை நீங்கள் நல்லா செய்கிறதுக்கு எப்பயுமே உங்களுடைய வேலையாக இல்லாத அந்த வேலை தான் நிறைய பேருக்கு தடையாக இருக்கும் அந்த வேலையை நீங்கள் செய்யும்போது தான் உங்களுக்கு அபரிபத்தமான வெற்றி கிடைக்கும் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அப்படின்றது மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கிறதோட அதிகமாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னாலோ யாருமே செய்ய முடியாத விஷயத்தை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கு ரொம்ப முதல் விஷயமாக எது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் எது செய்கிறதுக்கு பிடிக்கலையோ அந்த விஷயத்தை நம்ம எடுத்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறது தான் அதற்கான முதல் ஸ்டெப்பாக இருக்க முடியும் அதுதான் கிட்டத்தட்ட அல்டிமேட் ஸ்டெப்பாகவும் இருக்க முடியும் இது மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் எதுவாக இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லிவிடுவேன் நான் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் எது இருக்குது அப்படின்னா சேல்ஸ் தான் இருக்குது ஏன்னா சேல்ஸ்ன்றது கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஒரு பொருளை விற்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கரெக்டு அந்த விற்கிறதுக்கு எது தடையாக இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி விற்கிறது எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா மட்டுமே தான் மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ இந்த சேல்ஸ்ன்றது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறேன் ஏன்னா இது நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு காமனாக இருக்க ஒரு விஷயம் ஆனால் உங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸில் எந்த ஒரு விஷயம் மக்கள் செய்கிறத